En este vídeo te doy unos trucos de aprender idiomas, pero lo voy a hacer hablando en seis idiomas diferentes. Con cada idioma voy a revelar más cosas que yo creo que son muy importantes y que me ayudaron a mí a aprender todos estos idiomas. Y si te quedas hasta el final del vídeo, también te cuento mi historia de cómo conseguí aprender todos estos idiomas que puedo hablar en este momento. Estos consejos son muy extrapolables a otros ámbitos de tu vida también, porque se trata más de unos trucos psicológicos que otra cosa. Y esto es lo que yo creo que impide o ayuda a mucha gente a aprender idiomas, depende de cómo lo usas. Primer consejo que me gustaría a dar es que cada uno de nosotros es único y diferente. Y esto lo podemos aplicar a nuestro aprendizaje de idiomas. El problema es que muchos de nosotros, yo incluido, usamos o usamos métodos que no funcionan. Por eso, cada uno de nosotros debería encontrar su propia manera de aprender idiomas. Sé que esto no es fácil, pero te va a ayudar mucho en tu camino de hablar con fluidez. Es que nosotros siempre queremos algo fácil, queremos que nos den consejos y que nos aseguren de que si los seguimos vamos a conseguir resultados fenomenales y los vamos a conseguir 100%. Yo no podía empezar a aprender idiomas relativamente rápido como lo hago ahora hasta descubrir qué cosas me gustan y cómo puedo aplicar estas cosas a aprendizaje de idiomas. Pero es posible que mi manera de aprender idiomas no va a ser muy útil para ti. Por eso hay que dejar de ser un borrego y seguir consejos de los demás sin pensarlo mucho. Tienes que conocerte mejor y respetar tu individualidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues experimentando con varios métodos y luego rápidamente aceptar aquellos que te parecen útiles y rechazando otros. Y ahora vete acostumbrando a los subtítulos que van a aparecer aquí porque vamos a empezar a hablar en otros idiomas. If you want to learn any language, you need some kind of self-confidence or self-esteem. But what can you do if you don't have it and do you really need it in the first place? Low self-esteem in one specific area of your life means that you have accumulated a lot of negative energy related to this area. So if you failed so many times to learn a language, this will make you insecure and you will start to think that you're not good enough or smart enough to do it. But if you've already had some success, this will give you enough confidence to think that you can do it. So what can you do to improve your chances of success even if you failed before? According to my experience, these two things can be helpful. First, work regularly to complete all the tasks and promises you gave to yourself. For example, if you want to learn a language every day for 15 minutes and then you actually start to do this, you will feel much better and you will have more confidence. Second, take care of yourself by doing some exercise, eat well and sleep enough. If you keep yourself in shape, you will be much more likely to think positively about the language learning process. And at the end, you will respect yourself much more and you will respect your time and even that time you spend learning languages. For example, you will make sure that this time that you spend learning really gives you results. If it doesn't give you any results and you respect yourself, you will change your way of learning. It sounds really simple, but yet again, there are so many people who are keep doing the same old things without having any success. Don't be like them. Try something new, try a different approach. Într-adevăr, e bine să avem stimă de sine puțin mai ridicată, dar asta nu e suficient. Ceea ce e și mai important este motivația. Nu pot să spun cu siguranță de 100%, dar cred că motivația e poate cel mai important lucru dacă vrei să înveți limbi străine. Cum poți să fii motivat? Să-i dăm drumul. Numero 1. Întreabă-te, există ceva care îți place și în același timp poți să folosești ca să înveți o limbă străină? De exemplu, îți place să citești, îți place să te uiți pe Netflix sau îți place altceva? Dacă fuzionezi ceea ce îți place cu ceea ce e folositor, vei câștiga mult, pentru că va fi mai ușor să mergi mai departe. Asta te stimulează pe tine, te împinge pe tine. Numero 2. Dacă modul tău de a învăța o limba e prea plictisitor sau monoton, nu vei fi motivat. Pe de altă parte, dacă e prea dificil, tot vei pierde motivația. Trebuie să fie undeva în mijloc. Și da, știu, de multe ori e greu să știi ce stil de învățare e perfect și din când în când te vei da cu capul de perete, dar după asta vei avea perseverență și voință pe o stare continuă. Numărul 3. Întreabă-te de ce vrei să o faci, de ce vrei să înveți limba respectivă. Răspunsul simplu ar fi că îmi place, dar asta de multe ori nu e suficient. De exemplu, mie îmi place chineză. Dar faptul că îmi place nu e suficient ca să înveți o limbă atât de grea. Trebuie să există și altceva. Dacă nu știi, atunci imaginează-te vorbind această limbă în viitor. Cu cine vorbești? Unde ești? Despre ce vorbești? Și cum te simți? Așa e posibil să găsești motivele tale reale de a învăța o limbă străină. Și nu te gândești că percursul o să fie lin și ușor, pentru că dacă era ușor, făcea toată lumea. Dar după asta, rezultatele pe care le voi dobândi datorită muncii tale, vor face să te simți extraordinar. Oni koji dugo vremena ostaju motivirani su oni koji imaju neki veći cilj. I to je najbolja motivacija, borit se za nešto možda i veće od nas samih. 
Ali kako to možemo iskoristiti kod učenja jezika? Prvi korak može biti da se pitamo zašto učimo neki strani jezik i zašto baš taj jezik. I onda pokušamo naći nešto toga što nas motivira, a isto vremeno može pomoći drugima. Naprimjer, učim strani jezik jer želim svoje ideje i svoje znanje prenijeti što većem broju ljudi. Ili učim strani jezik zato jer ću si na taj način povećati šanse da dobijem bolji posao, na boljem mjestu i na taj ću način moći pomoći sebi i svojima da bolje živimo. Ako ne znam točno zašto učim neki strani jezik ili nemam takve duboke ciljeve, taj proces učenja će biti puno teži. Ako učim neki strani jezik samo zato jer mi se sviđa, to nije dovoljno. Zato pokušaj još jednom razmisliti odgovor na pitanje zašto učim. Što ako već mogu pričati taj jezik? Koje ću sve dobre stvari moći napraviti sa tim znanjem i kako će to poboljšati različite aspekte mog života? Odgovor na to pitanje daje odličnu motivaciju koja onda traje do postizanja ciljeva. Zašto? Zato jer znam zašto to radim. Znam zašto učim i bit će mi lakše svaki dan raditi, pokušati biti što bolji i tražiti nove učinkovitije metode za učenje. Ovo o čem govorim nije neophodno da se nauči neki strani jezik, ali je jako korisno. I ovo ne vrijedi samo za jezike. Motivacija je najjača kad imamo jake razloge zbog kojih nešto jako želimo. Kad se boriš za nešto veće od sebe, postižu se bolji rezultati. Zato se potrudi imati to nešto, a to je dobar odgovor na pitanje zašto nešto želimo, zašto nam je nešto važno. Barem ono što nam je u ovom trenutku u životu bitno. No, motivacija je taj šunji vsio. Jesli ti uži izučal inostrani jaziki, to znaš što v načalje ti učin cilje ustremljeno je, u tebi je i motivacija i mnoga drugoje. No, čez nekatore vremja, eto entuzijazma li bo uži njet, li bo on nje tako je, kako on bil v načalje. I što možno djela v takom slučaju? To, što nam nužna, je ta disciplina. To jest, sama kontrol i sama disciplina. Očin časta disciplina važnije motivaciji. Tepir davaj razbiratsa, kak že razvit v tebi disciplinu, što bi da stigat celi. Prvo je, Очень важно разбить большую цель на маленькие задачи. Ну, допустим, ты хочешь говорить на английском, и это большая главная цель, и это хорошо. Но теперь надо установить маленькие подцели. Маленькая подцель может быть знать, как представить себя, говорить о любимой теме в течение одной минуты, понять основной разговор и так далее. Второе. Учиться каждый день. Если ты учишься каждый день, ты формируешь привычки. И здесь не очень важно, чтобы учиться много времени, Možno učiti se savsem njemnogo, no nada učiti se každý den. Motivacija je očin važna, no samo je važna je ta djejstvija, potomu što tolke djejstvijami my dostigajem rezultatov. Tolke djejstvija vljaju na etat mir. Jesli govoriti o bezučenju jazika, po memu mnenju, talent sam po sebi počti ničemu ne znači. Je takie ljudi, katorim udalo se bistre naučiti se, no v principi tak v žizni ne polučaju se. No, jesli u tebe je i motivacija, i disciplina, ti možeš naučiti se govoriti na ljubom jezike. Mujteš vezeš, ed fjesta saber kom konsegir tudo ištu. Komu kumprir meteš. En tao, komu identifikar obštrusojš, ki nuž blokajam falar, otra lingua. A gran solusao prešta problema in felizmente nao ezišt. Mas, podiš komisara fazer uma lista de coisas, ki sao už tuš blokajuš. Aliás, podiš pasar para o papel, as tuas desculpas, por não ter conseguido falar aquela lingua ki queres falar. E depois, isto é muito importante, comece a estar constantemente à procura de detalhes. Como ultrapassar aqueles bloqueios de forma simples, fácil e rápida? Se não podes fazer isto sozinho, então podes falar com um amigo ou um coach. Alguém que pode te ajudar de forma profissional para conseguir os teus resultados. E agora, como prometido no início, vou falar um pouco da minha experiência com línguas. A minha língua materna é croata e até os 10 anos de idade isto era a única língua que eu conhecia. E então comecei a estudar inglês na escola. E como todos os rapazes, eu também gostava de jogar jogos no meu computador e ver filmes. Mas no meu país, poucos filmes eram dublados e precisávamos de ver subtítulos. E nenhum dos jogos foi traduzido. Eu jogava jogos como Wolfenstein, Age of Empires, Broken Sword e outros. Tudo estava em inglês. E assim, muito cedo, eu tinha uma grande vontade por compreender e usar esta língua. Porque gostava de jogar. E depois, com 12 anos, comecei a estudar espanhol. Porque isto era algo diferente comparado com o inglês. Agora acho que nesta idade eu queria me sentir um pouco especial. Ia para um curso de espanhol e alguns anos depois, como é normal, eu perdi a vontade. Mas justo neste momento, quando eu já podia falar um pouco e tinha 17 anos, ia fazer uma viagem na Espanha. Lá falava muito e isto motivou-me a continuar a estudar espanhol. Depois comecei a estudar rumeno também porque é uma língua um pouco diferente. E, dois anos depois, eu já podia falar rumeno. Então, num verão, eu aprendi a falar russo, que é uma língua semelhante ao croata. E, finalmente, há cinco anos, num tempo de nove meses, aprendi a falar português. Isto é tudo para o vídeo de hoje, este vídeo foi um pouco diferente, espero que tenham gostado, obrigado e até a próxima.